natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 10. Acts chapter 10. At sisimulan po kong basahin ang verse 24 hanggang 33. Acts 10 verses 24 through 33. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa Cesarea. Sila ay hinihintay ni Cornelio at tinipo ng kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinampat. Ngunit pinatayong siya ni Pedro at sinasabi, Tumayo ka, ako man ay tao rin. At habang naging ipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatipon. Sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi pinahintulot sa isang hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumanduman. Kaya nang ipasundo ako, sumama ako ng walang pagtutol. At ngayon, Tinatanong ko kung bakit ko ako ipinasundo. At sinabi ni Cornelio, apat na araw na nakararaan o nakakaraan mga ganitong oras. Dahil kasi ang oras, ako'y nananalangin sa aking bahay nang biglang tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may naglinigning na gamit. Sinabi niya, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga limos ay inaalala sa harapan ng Diyos. Magsugo ka sa upat sa Diyopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon at nagpagluto ng balat sa tabi ng dagat. Kaya agad kitang ipinasundo at mabuti ang ginawa mo na naparipukan. Ngayon, kami lahat ay narilito sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinaguuto sa iyo ng Panginoon. Ito ang salita ng Panginoon tayo po yung nalalaan. Panginoon, hindi namin maunawaan ang iyong salita kung wala pong tulong ng iyong banal na Espiritu. Ay namin pagtiwala sa aming sariling kaunawaan. Kung di bigyan niyo kami ng liwanag ng unawa kaunawaan mula sa iyong Espiritu upang makita namin ang nais niyong ipati sa amin na iyong hapon. Naway mapagpala ka sa pagkakabasa at pag-aaral ng iyong salita. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Kung inyong napansin o napakinggan ang uh, huling sona ni President Pinoy o President Aquino, marami tayong maobserbahan. Alam natin sa lahat ng, uh, lahat ng sona, si Pinoy lang ang may pinakamahaba na <laughs> umabot ng dalawang oras sa kanyang uh, pagsasalita. Ngunit para sa akin, punong-puno ng kanutuhanan at punong-puno ng talagang uh, puso na mayroong uh, pagtulong at uh, pagkilala sa mga tao na kapaligid sa niya sa kanya na hindi niya mararating ang mga kanyang na, napagtagumpay ang mga proyekto at mga plano sa bahay at bahay natin kung wala ang tulong ng mga tao ito. Ngunit pagkatapos ng kanyang uh, sona, alam natin may bumubo sa kanya mismo sa loob ng kongreso. Binubo siya sapagkat hindi magustuhan ang kanyang mga ipinahayat. Bagamat nakikita na lahat natin sa mismo sa, uh, sa kanilang harapan na ipinapakita ang mga natapos na mga proyekto. Maring may katarungan sila o may katuwil silang mag-boom sa ating, pa, ating uh, presidente. Pero kung mapapansin natin na halos lahat ng naroon, sila ay siyang siya sa tutuwa sa lahat ng report niya sa loob ng halos limang taon na kanyang pagtatrabaho sa ating bansa. At doon po rin nalaman na kanyang parang sweldo na bawat uh, isang araw ay katumbas lamang ng isang nagtapos sa test na 4,000 a day. Samantalang iba na dapat mas mababa pa kaysa sa presidente pero billions and trillions of money ang kanilang naiipon at hindi magbilang ang kanilang bank account sa buong day sleep. Nakapataka, no? Pero okay pa man, mapapansin natin na maraming natuwa. Dahil pinakinggan nilang maibig ang diskurso ng Pangulo. At 
Maaring yung nagbo sa kanya ay nakinig din maigi at marami silang hindi nagustuhan. At higit sa lahat na kapag tataka, sa labas po ng uh, pagtagumpati ng ating Panginoon, mayroon pong rally at nagwawala sila at nakagamit sila sa Presidente Pinoy. Kaya yung hindi naman sila aktong nakapakinig kung ano yung ipinayal ni Pinoy. Sanang basihan nila upang sila ay magkaroon ng komentaryo na hindi dapat. Now, hindi ko sinasabing ako ay maka-Pinoy. Bagamat siyang binuto ko, pero hindi lahat ng kanyang pamakalakad na gugustuhan ko rin. So, mayroon din namang bagay na uh, masabi kong hindi ko rin gusto. Pero, pinang presidente, dapat igalang ng lahat ang kanyang pagdiskurso. Lalo, hige, huli ka niyang pakikipag-usap sa kanyang amo. Alam niyo po, pagdating po sa preaching, sa pangangaral ng salita ng Panginoon, alam natin, hindi lahat ay makakatanggap at matutuwa sa lahat ng pangangaral. Pero karamihan po, marami pong nakikinabang dahil kanilang pinakinggang maigi kung ano yung mensahe kanila napapakinggan. At marami rin pong mga tao nagbibigay ng kanilang konklusyon, walang kwenta yan, wala yan. Bakit po? May kanya-kanya silang opinion. Pero ang ating titignan ngayong hapon, paano tayo magbenepisyo sa pakikinig ng pangalarat? Paano tayo magbenepisyo, paano tayo makinabang pagdating sa pakikinig ng preaching ng salita ng Diyos? Now, dito po sa ating binasa, ito'y tumutukoy kay Cornelius na kung saan si Cornelio po ay isang taong mataas ang moral. No? Mataas ang kanyang moral. Mabuti siyang tao. Kinikilala siya hindi lamang ng kanyang mga kasambahay o sa, sa sambahayan, kundi sa lahat ng tao nakapaligid sa kanya. Now, simulan natin ang konteksto ng kasaysayan ito bago tayo tumungo sa binipisyo. Bakit pa, paano tayo magbinipisyo pagdating sa pakitinig ng salita ng Diyos? Na alam natin, ito po yung kritika na sandali ng pakikinig ng hapon. Ano? Mabibigat ang ating mga talukap ng ating mga mata. Pero hindi kayo magbibinipisyo kung pababayaan yung tumilig ang inyong mga mata. Kailangan, video, lagi nyo lang kalso, mayroon kayong palito, kasuhan ninyo. At sana, iwasan natin ang pagtayo-tayo at paglakad-lakad. No? Dahil para nakakaagaw po yan sa mensahe, yan po yung walang paggalang sa salita ng Panginoon. Na direktahan po kung sa salita, dahil ito po ay tungkol sa pangangaral. Ano? Tungkol sa pangangaral. Alam nyo, kahit siyang preacher, baka pagsasalita, one hour preaching equivalent to one day labor, hard labor. Dahil kasama po ang kaluwa, kasama ang energy, kasama ang utak sa pagpapayag po ng salita. Whereas, sa trabaho, braso o kamay ang ginagamit. Misan din marami na yung chat. Pero tignan natin ang konteksto. Nabasahin mo natin ang verse 1 bilang context hanggang 5. Ganito po ang sabi kung sino po si Cornelio. Cornelio. Ang sabi sa verse 1 hanggang 5. Sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio. Isang sinturyon ng tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambahayan. Wow, nakakaganda mo yan. Naglilimos ng marami sa mga tao at ha- laging nananalangin sa Diyos. Na minsan, nang may oras na ikasiyan ng hap ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinabi sa kanya, Cornelio, siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, Ano yun, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon, magsugo ka ng mga tao sa Jopa o Hopa upang ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Tingnan natin, sa ayon po sa kasaysayan, ang pagkakasulat po ni Dr. Lucas, Ito'y kalooban ng Diyos inspired by the Holy Spirit kung paano ipinatawag o pinitinawag itong si Cornelio. <coughs> na mapapansin natin, sa verse 1 and 2, itong si Cornelio, hindi lang siya isang basta-bastang tao. Siya ay may mataas na moral. Mabuti siyang tao. Relihiyoso. 
mapanalanginin. At alam ito ng mga tao, nakikita ito ng mga tao, at siya nagilimos, tumutulong sa mga may hirap. Tumutulong siya. Walang masabi sa kanyang-kanyang mga nasa tabi. At higit pa, siya isang sinturyon. Pag sinabi kong sinturyon, isa siyang pinuno ng libo ng mga sundalo. Sa mga tweet, hindi lamang siya religyoso, hindi lamang siya mabuting tao, umataas ang kanyang moral, malaki rin ang kanyang influensya. Marami siyang under ng mga tao. At higit sa lahat, sinabi dyan, buong sambayan niya ay sumusunod sa kanya. Sino ba namang hindi susundin? Ito ang namumunod sa kanila ay isang taong mabuti. Ito ay isang taong religyoso at magpanalinginin. Now, Dumating ang anghel sa kanyang pangitay upang palakasin si Cornelio ng sabi ng anghel. Cornelio, nakita ng Panginoon ang iyong pagkamakadiyos. Nakita ng Panginoon ang inyo, ang iyong pananalangin. Nakita ng Panginoon ang iyong kabanalan. Nakita ng Panginoon ang iyong pagtulong sa mga may hina. At ang sabi, ito'y naging alaala ng Diyos, yung kanyang pagiging mabuting tao, ang kanyang mural. Ngayon pong darating na eleksyon, marami pong kandidato magtataas ng kanilang sariling mural para sila ay iboto ng mga tao para makita sila ay religyoso, born again sila, sila ay baptist, sila ay ganito, para masabing sila ay religious. At nanangako sila na tutulungan ng mga may hirap para ipakita sila ay mabuting tao at naghilimos o tumutulong sa kapwa upang tumaas ang kanilang moral. Now, moral po, hindi po ito against sa kalaoban ng Panginoon. Bakos, ito'y inaalala ng Diyos sa mga tao. Sapagat ang moral po, ito po'y kailangan para umundad ang ating bansa. Tulad po ng ginawa ng ating presidente, kanyang pinataas ang moral ng Pilipino. Ang mga nasasangkot sa krimen, kanyang pinapakulong. Gaano ba sila kataas sa posisyon sa gobyerno? Wala siyang sinasangto dahil ang kanyang pamamalakad ay tuwing nadaan. At kanyang pinarangalan ang mga taong talaga namang sumusunod at nabuhay ng mayroong katuwinan. Mataas ang moral. Pero marami po ang nagpapagagsak sa kanya. Sapagat marami siyang sinasagasaan. Marami siyang nasaktan. Kailangan natin ang moral sa ating buhay. Maging sa ating pamilya. Kung hindi ka mabuting ama, magpahaba ang iyong moral at maaaring ikay pintasan ng mga tao at ang mga anak mo ay hindi sila makapamuhay ng tama. We need moral. Kailangan talaga natin. Ngunit pagdating sa kaligtasan, wala itong kaugnayan. Pagdating sa kaligtasan, kailangan ninyo o nilang marinig ang Ibanghelyo ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Anghel sa kanya, Cornelius, ipatawag mo si Simon na ngayon ay naroon sa Jopa at nakatira din sa isang Simon na gumagawa ng, o nasusunod ng balat at ipasundo mo upang pakinggan ang kanyang sasabihin sa iyo. Yan po si Cornelius. Maridad, kailangan natin sa bahay, sa trabaho, sa gobyerno, sa amang lugar. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi yan patayan. Ang pagiging religious ay hindi patayan para ikaw ay makatanggap ng pabor mula sa Diyos. Kailangan ang preaching. Gaya na sinabi sa 1 Corinthians 1.21, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Sapagat yaman sa karunungan ng Diyos, sa karunungan dyan ng Diyos, no? sa kanyang pagkaalam, ay hindi nakilala ng salibutan ang Diyos. Ano po siya nasabi yun? Hindi pinintulot ng Diyos, sa kanyang karunungan, no? hindi pinintulot ng Diyos, na sa pumagitan ng karunungan ng mga tao sa mundong ito, makilala siya upang maligtas. Ang sabi, Sapagat siya mang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ang salibutan ng salibutan ang Diyos sa pamagitan ng karunungan ito ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng tahanan ng pangangalan. Niloob ng Diyos ng kaligtasan ng mga tao gano'ng makataas ang moral ay dapat makarinig siya ng pangangaral ng salita ng Diyos. 
preaching. Bakit sinabi pong kahangalan? Alam mo naman ko, it's dito. Yung mga Gnostics at mga iba pang mga Griego at saka mga Hudyo. Palaay mo, sasamba ka at paggagawin mong tagapagligtas ang isang taong pinugbog, dinuraan, sinampal, pinako, sinaksak, pinatay, dilibig, tapos sasabihin mong yung tagapagligtas, italong na na. Hindi ka na lang. Pero sabi ng Panginoon, yan ang ginawa ni Kristo, ipapangaral para maligtas sa mga taong akala kahangalan ng ginawa ng Diyos. Ngayon, dito po ngayon sa pangyari ni Cornelius, hindi para sapat yung kanyang magiging grabe. Nakinabang pa si Cornelius sa kanyang pakikinig ng Ibanghelyo. Alam natin sa huling huli, nalik na siya. Kaya alamin natin, paano tayo makinabang pagdating po sa pangangaral. At makikita natin dito ang mga leksyon sa buhay ni Cornelius. Paano siya nakinabang sa preaching, the foolishness of preaching, unang-una po, very practical, makikita natin sa mga text. Unang-una, sa pangangaral, kailangan mo itong hangarin. Yung pang una. Sa pangangaral, kailangan mo itong hangarin. Tayo ba yung narito? Dahil hangad natin makinig ng pangangaral. Amen. Yun ang unang-unang step. Kailangan mo itong hangarin. Tingnan niyo si Cornelio. Paano niya hinangat? Basahin natin ang verse 7 and 33. Ang sabi sa verse 7, nung makaalis ang anghel, nang umalis na ang anghel, na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang takat na kawan mula sa mga namilingkod sa kanya at isinubo niya upang ipasundo si Pedro, hindi siya nag-aksali ng panahon. At makikita mo rin sa kanyang panunalita, noong dumating na si Pedro, ano yung kanyang salita sa verse 33? Tingnan nyo sa verse 33. Ang sabi ni Cornelius sa harapan ni uh, Pedro, kaya agad kitang ipinasundo. Doon pa lamang sa salitang kaagad kitang ipinasundo, may kaunayan doon sa pagtawag sa kanyang alila at ang kanyang sundalo na pumunta kay Tata doon. Hindi nagaksaya ng panahon si Cornelio dahil hangad niyang mapakinggan ang parangaral nitong si Pedro. At ano mapapansin natin dito? Yung lugar ni Cornelius at lugar ng Jopa maglalakbay dito sa natural na lakbayin ay kanawang araw. At pagbalik nila, kung walang, mag, walang hanggang, eh maglalakbay ulit ng panibagong araw, apat na araw. Pero sa apat na araw na ito, pinagtiisan ito ni Cornelio. Yung kanyang hangarin na makalinig ng Ibanghelyo mula kay Pedro, pinagtiisan niya ito at siya naghintay. Naghintay siya. Naging prioridad niya ngayon ang makalinig ng mensahe. At iba, isa pa, yung kanyang mga sinubo din, hindi nag-question, hindi nagtanong, anong ayaw nun? Mahal na Cornelio. Tsaka isa pa, mga pato, ang daming pulisan sa daan. Mahirap yan. Mahirap pumunta dyan, baka ano mangyari sa amin. Wala, walang tanong, walang reklamo yung kanyang mga sinubo. Kundi agad silang sumunod. Yan din ang kailangan ng Panginoon na ang mga taong sinusugo upang puntahan ang kalaoma ng Diyos ay dapat walang reklamo. Walang pagalinlangan. Verse 7 Nang umalis na ang anghel na uh, umausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawagula sa mga nagdinigod sa kanya. Pagkatapos may salaysay ang lahat ng mga bagay na, kani- na sa kanila isinugo at saka sila'y isinugo niya sa Diyopan. Alam niyo, malayo po paglalakbay doon. Pero walang reklamo. Hindi, hindi alintana malayo. Hindi alintana mahirap gawin. Maglalakbay sa pakuhan, sa bundok. Hindi alintana po ano yung hirap at pangalim at putan. Kundi nahitin nilang makarating kay Pedro upang mapakinggan nila ang minsay na ipapayag ni Pedro. Siya pa dyan, 
Tapat itong mga likod na sinubo ni Cornelio kay Cornelio. Wala akong reklamo. Hindi nyo, ang sabi nung mga subong ito, nung nasa harap na ni Pedro, nung sila'y magkausap na, bumaba si Pedro mula sa kanyang pagkakatulog doon at mayroon siyang vision, bumaba siya sa verse 22, ang sabi nito ng mga sugo. Sinabi nila, si Cornelio na isang sinturyon, isang taong matuwid, at may takot sa Diyos, at may mabuting palatuo sa buong bansa ng mga Diyo, ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay patawag sa kanyang, kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Hindi mo kapagsasalita yung mga subong yun kung hindi sinabi ni Cornelio, hangarin ko marinig yung salita niyo. At yun din tumanim ng mga subong ito na makarinig sila ng salita ng Diyo. At siya kung mapapansin yung anghel. Ang sabi ng anghel, punta mo si Simon, naroon sa Diyopa, na nakatira kay Simon, naroon ang bukluto ng bala, at siya noon, naroon nakatira. Alam mo yung anghel, sa Diego is Angelos, na ibig sabihin, messenger, mensahero. Ang isang mensahero na Diyos, tapat ko magsalita, hindi nagsusobra ng kanyang, tang, uh, kanyang papaliwanan kung saan mula. Eksakto, kung anong sinasabi ng Diyos, yun ang sinasabi ng isang Pinsayero. Hindi gumagawa na pinaganda pa. Bakit hindi sa akin? Sinabi. At ginawa. At ganito rin ang puso ni Pablo eh. Na ang salita ng Diyos ay may pangalan sa mga tao. Kung ito ang puso nitong mensahilong anghel, at ito rin ang puso ng mga mensahe ng sinubo ni Cornelius na kailangan marinig ang mensahe ng Panginoon. Ganito din ang puso ng mga mamarat. Walang takot, hindi nahihiya. Tumatayong matatag. Umaharap. Kasi nung mga takot. Dito sabi ni Pablo, the second Timothy chapter 2 verse 9 to 10. Ang sabi ni Pablo sa second Timothy chapter 2 verse 9, na dahil sa kanya ay nagtisa ko ng kahilapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng talikala na tulad sa isang masamang tao, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinila upang tangtang din nila ang kaligtasan kay Kristo Yesus na may kalwalatian walang hanggan. Ang layunin ni Kuli Pablo kung bakit siya nangangaral at pinigtisan niya na parang may talikala siya, hinaharap niya lahat ng tanganin dahil nais niyang maligtas ng Diyos ang mga taong hinilang sa kaligtasan. Hindi niya tinitignan ang kanyang sariling hila, ang kanyang pagkaabara sa kanyang trabaho. Hindi niya tinitignan yun. Hindi mahalaga ang kanyang sarili. Ang malaga, maligtas yung mga tao makapakinig ng kanyang misal. Yan po ang puso ng mga marami. Wala akong pakilang sarili ito. At pakilang po, marinig ninyo, maunuhan ninyo ang mga pamilya. Hindi ko alin tanak kung kaano mahaba ng pagkakarad, pagsusuri ng salita ng Diyos. Napakagaan yun para lang may nakti ang mensahe ng kaligtasan sa mga tao na dihintay ng pangalaman. Kayo ba ang ganyan ng pakinggan sa ikan ng Panginoon? Sa pangalaman. Kayo ba ay nasasabi? Ano yung pang nasasabi ka sa isang bagay? Ano sabi ka makakitindihan ng mga tao? Parang nasisirahan ka lang ba ito misa? yung aking misis. Yung pinakasabitan ko siya makita. Pagaling mo sa trabaho, gusto ko umbilagal sa kakaroon. Dahil gusto ko makita ang aking minamahal at sikreto minamahal. Kasi ako 24, siya kaysi pa lang eh. Bawal yun. Habang umibiyahe ko pag uminaw ang tubig, kasi tita ko kanya mukha. Dahil sa pananabi ko. Pag nagmamali ako, para bang masarubuhin ako ng aking Ganoon po ang pananabig. Naranasan niyo ba yun? <laughs> Palagi po, naranasan niyo kung kayo umiibig. At inyong kinasabi ka ng inyong kiniibig. Kaya, naroon palagi ang hangarin. Hangarin. Mapakinggan. 
ang mensahe. Bakit hindi ka pa rin tinatang sa pagkinig ng mensahe kung tulog ka? Eh, puyat ako pa, sorry. Eh. Puyat akong takinap, puyat ka. Kahit wala kang tulog mula Sabado hanggang umaga, katungkulan mong makinig at buksan ang iyong mata at iyong tinga para pakinggan ang salita ng Diyos, wala akong pakinap. Katungkulan mo yan. Hindi yung pwede sabihin, providential na sino gusto mag-over tayo mag-over. No! Gusto mo man o ayaw, walang magagawa. Pero katungkulan mong makinig para makinagawa. Mm-hmm. Yan yung karawa. Hindi naman sa pangaral kailangan magkaroon ng hangarin, kundi dapat sa pangaral din, kailangan mo itong paghandaan. Paghandaan. Now, tingnan natin si Cornelius. Now, remember, it takes time. Dalawang araw papunta roon para sunduin si Pedro at dalawang araw din para makarating sa lugar ni Cornelius. Anong ginawa ni Cornelius? Nag-games muna lang sa kanyang tap? Ha? O naglaro muna ng basketball? O pinasyal muna ang kanyang mga anak sa mall? Sa kanyang pamilya? Saan sila nagpunta? Now, habang naghihintay si Cornelius, inihanda niya ang kanyang sambahayan. Hindi ang sabi sa verse 24 or 27. Nang sumunod na araw, ay dumating sila sa Caesarea. Sila'y hinihintay ni Cornelio at hinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalakit na kaibigan. Pagpasok ni Pedro, sinaro kong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo uh, ka ako man ay tao rin. At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya sa kanyang, uh, at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatiwan. Na, balik natin ang ating isipan doon sa buhay ni Cornelius. Nung hapang umalis ngayon yung sugo, anong ginawa ni Cornelius? Tinipon niya ang lahat ng kanyang sambay. At alam ko, hapang kanyang tinitipon, hindi lang pinaupo o hindi lang pinantay dyan, kundi siya ay nagtuturo. Piniprepare ang puso ng mga tao, ang kanyang mga sambayan, ang kanyang mga kapatid, may mga anak mali kinang uh, kinundisyon ng kanilang puso upang maging handa sa pagkikinig ng mensahe. Naniniwala kayo doon? Kaya meron tayong family devotion eh. Para pagdating sa pagsamba, reggae pati ating mga anak na makinig. Hinihandahan natin. Hindi nagsasayang ng panahon itong si Cornelio. Bakit po? Sapagkat siya ay mayroong hangarin. Kinasasabi ka niya. At ano niyang pangyari sa kanyang panambit? Pagdating ni Pedro sa kanyang pintuan, abay sumamba siya. Akala niya, Diyos ni si Pedro. Dahil sa kanyang kasabitan. Ay sabi niya, pati ka, tiyan, tiyan. Huwag mo ko sambahin ng tao ng matulad mo. Sabi si Rene Torres, pasinsya ka na, uh, kapatid ng Pedro, nalalabi ko po sa iyo, alam kong dala mo, misahin ng Diyos. Hindi ko may iwasan talaga sa kasabihan kung ikaw ay ang sambahin. Pero hindi sinabi dyan na talagang si Cornelio ay sumamba kay Pedro. <laughs> Kuli sa konteksto, alam natin, nananapit siya sa kanyang pangitin. Kaya dahil sila ay natahanda na, ay ikan ng puso, ready na talaga sa pangitin. Tinipon ang kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ang sabi sa 24. Tinipon niya, kinumisyon niya lahat. Darating ang salita ng Panginoon, darating ang mensahero ng Panginoon. Iyandaan nyo. Iyandaan nyo. Hindi ko na yung isang puso ng bawat sa'yo. Kaya lang pumasok si Pedro sa verse 27, nagulat si Pedro. Lahat ng kanyang pamilya nandyan. At naniniwala ko pati mga ibang sundalo niya. At pwede tayo nagsundo, nandyan din. Kumumpul na rin si Pedro. Sarap pa ni Pedro, salita ka na. Gusto ko nang maralit yan. Handa na po. Hindi niya, hapang sila naghihintay, hindi sila nanonood ng ng teleserye Marimar o di kaya sabi be careful with my heart sabado yata yun no? Friday dito meron tayong 5 days preparation for the day of worship sa natin din yan dahil trabaho kaya natin magtrabaho pero pagdating yung sabado naman Tumitil mo na. 
Kaya natin physically ang ating mga sarili. And spiritually, sa kinabukasan, the big, the big events. Pinakamalaking events sa buhay natin na ating katatagpuhin ang sobrang daki ng Diyos. At pagsasalita siya sa kanyang mga instrumentong hindi kilalang mga tao. Dapat yan na natin ang ating sarili. Alam nyo kaaway ng uh, pagkikinig ng preaching? Alam nyo kung ano yung uh, kaaway ng lewan? Ano po? <coughs> Mukhang gising ha? Usog naman ka rin ha? Diba? Nagalas, antok-antok eh. Ano to? Hindi kaya, pag doon siya po, wala ka rin po, kung kaya sa alin mo lang, pangilang mo lang tulog. This is the Lord's day. Wala kang may katila sa Diyos. O di kaya, walang gana. Boo! <laughs> Wala akong nakita ganyan ating yun dito eh. Alam nyo kung may bubusan dito, papatuloy ko kayo. <laughs> May hirap ka tayo, mismo ang harap-harapan sa mukha. Buu! Bubuwi ka. Grabe yun. Kasi, tinumawakan, karapatan natin yan eh. Karapatan natin. Pero ang katawa ni Cornelius, sa loob ng apat na araw ng preparation, sa iyong sa iyong ang kanyang katawan. Sa liwang sa liwang ang kanyang isipan, mulat na mulat ang kanyang pandinig at palakit. So, tanong ko kayo, paano ba makinig sa parang ng aras? What do we expect sa oras ng pangangaral? Inexpect pa natin, ang galing talaga niya! Ang husay na talaga! Yung ba expectation natin? Na hangaan natin ang preacher? Boo! <coughs> Tanggal natin. Itong ating expect during preaching that you are in the presence of God. Yun ang dapat mo lang ilagay. Nasa presensya ka ng Diyos. Wala ka sa presensya ng tao or entertainer. You are in the presence of God Himself. Yun ang dapat nating tandaan. Saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitan. Yan ang hinagay natin sa puso. Yan ang hinagay natin sa isipan natin. Sa tuwing makikinig tayo ng pangangaral, tayo ay nasa presensya ng Diyos. At eh, tulad ng ginawa ng Diyos kay Moises, nang siya nag-observe lamang, gusto niyang mag-usyoso, bakit nasusunod yung puno pero hindi natutupok? Kaikot-ikot niya, pagmamasin na ba ito? Ang sabi ng Panginoon, Moses, Opo, Panginoon, hubarin mo ang iyong sandalyas. Ano ba yung sabihin hubarin ang iyong sandalyas? Irespeto mo ang iyong pinatatayuan sapagat ikaw ay nasa presensya ko. Then, ikalawa, dapat nating tandaan, sa tuwing tayo nakikinig ng pangangaral, kinakausap ka ng Diyos. Hindi yung katabi mo. Hindi yung nasa unahan mo, kundi ikaw mismo ang kinakausap ng Diyos. Sino magsasalita? Ang preacher. Pero ang preacher ay bibig ng Diyos para sa iyo. Marahil, dahil mayroon kayong hindi pagkaunawaan yung preacher, maring personal ang dating sa iyo. Pero tandaan natin, sa tuwing may nangangaral, nasa Espiritu ang taong yun. At siya ay dinidiktahan ng banal Espiritu, kaya ang kanyang salita ay spiritual. Tinignan ang sabi sa Luke chapter 10, verse 16. Luke 16, verse 10, verse 
Ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga lagat na mga ngaral someday, although sa time na yon, ang sabi rito, the one who listens to you, listens to me. Ang sabi ni Jesus Christ, ang mga nakikinig sa iyo, sa akin nakikinig. And the one who rejects you, rejects me. And he who rejects me, rejects the one who sent me. Kaya kung matigat eh, kung antok-antok ka, tinutulugan mo, tinatamad mo, ang pangangaral, you're rejecting Christ and the Father. Hindi lamang yung preacher ang yung nireject, kundi si Kristo at ang Ama. Kaya malaking offense po yung babalikulain ko ang presensya ng Diyos. Ang ikatlong dapat gawin sa tuwing nakikinig, hindi lamang isipin mong nasa presensya ka ng Diyos. Ikalawa, hindi mo lamang isipin na ikaw nasa presensya ng Diyos, kundi isipin mong kinakausap ka ng Diyos. At ikatlo, dapat sa pangangaral, pagkinig, dapat makipagtalastasan ka sa Diyos. Active kang nagtatanong, Lord, Anong nais mong gawin ko? Lord, ako bang tinakausap mo? Lord, nakikita mo ang kasalanan ko nakatago. Lord, palis na yung kasalanan ko, pero gusto-gusto mong lagay pa sa puso ko. Makipagtalastasan ka. Sa ating makikipagtalastasan sa Diyos, lagi natin isipin. At lagi natin sila sa loob, tulad ng sinabi ni Samuel ng Seba Limpa, hindi niya maunuan ang tinig ng Diyos, akala niya tinig ng Eli. Pero sinabi ni Eli, it was God who speaks to you. So, again, pag muli sa nagsalita, sabihin mo, speak to me, Lord, and I will listen. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, magsalita ka. Makikinig ako sa Diyos. Yun ang aking prayer pa ngayon every Wednesday. Na pagdating natin dito, wala pa mga tao, magsisimula tayo sa Sunday School, Pray for yourself, the Lord speak to me, and I will listen. Parang silbi ang mensahe ko, kung hindi natin itutuko ng ating puso sa Diyos. Kung hindi nila natin kung ba'ng galing mahusay ng mga naral. Hindi po yun ang layunin sa pangaral. Layunin sa pangaral, pakinggan ang tinig ng Diyos. Sa makita ng pangaral. Then, ikalawa, habang tayo po ay makipagtalastasan ng Diyos, sinasabi natin magsalita ng Panginoon. At hindi lang yun. Ikoon ang isipan natin sa salita. Huwag sa nangangaral. Huwag sa mga ngaral. Kasi dalawa lang, hindi ka babagsakan mo. Maring gumanga ka, maging idol mo, o maring matisod ka sa nangangaral sa iyo. Pero nakatuon ang iyong isipan sa Diyos na nagsasalita sa iyo, iba po ang dating nun, makikinapak ka. Hindi na sabi sa verse, chapter 10, verse 25, 26, sa ating text. Ang sabi po rito, when Peter entered, nung pumasok si Pedro, sinalubong siya ni Cornelio. At siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at siya ay sinamba. Ngunit, sinabi ni Pedro, huwag mo akong sambahin ako'y tao din katulad mo. Ito yung doktrina ng malaking reliyon. Sambahin natin si Pedro. Pero sabi ni Pedro, hindi ako yung papasamba. Kung inyo dinodoktrina na ako yung unang papa at sinasamba, nagkakamali kayo. At sinasabi niyo, doktrina niyo, ang papa walang asawa, may asawa ako, may dinan pa nga eh. At sinasabi niyo, ang isang mga papa ay hindi nagkakasala three times kung hindi niya si Christ. Kaya hindi ako ang unang-unang doktrina niyo magkakaroon ng papa. Wala sa bilin niya. Huwag tao ang tignan natin. Kung di tignan natin, kasi sa tao, nakatuon tayo, ano siya? Magaling ba siya? 
したいんだからな。ね。ペンタルゴセロ、なおなわあんのバヨンにせいつぱらせい。ドアラリバーグルノマピチ。ペンタルゴセロ、ペンタルゴセロ、マティマチシシサンティマシリー、サペル。アロサビマタオ。The man with blue jeans. The man in blue jeans. He will believe Christ as their Savior. Believe Christ. Sabi yung panula ka sa hindi. Mga ano mo buti. Kaya nagkumita sa kanya. You are the messenger of Satan. Totoo yun. Mababasa niyo. Makita niyo aking ano doon. Comment. You are a messenger of Satan. Panakin na rin ninyo. Alam mo, kung saan siya ang andar, malaking nilay yun. Alam mo, kung bakit eh. Gamanin, hindi din. Nakuha ko siya pa sa ipalagi. So, ano yung expect natin sa preaching? Number one, hangga rin. Pangalawa, ano yung pangalawa? Paghandaan. Then, pangatlo, tanggapin. Tanggapin. 
sa pangangaral, kailangan mo itong tanggapin. Tingnan nyo si Cornelius. So, 30, verse 33, sa huling huli. Ang sabi ni Cornelius, kaya agad kitang pinasundo, dahil hangarin niya, at mabuti ang ginawa mo na nagparito ka ngayon. Agaparito ka. Ngayon, kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-uutos sa iyo ng Panginoon. Ano nakita natin dyan? Kinilala rito ni Cornelio na once magsimulang mangaral si Pedro, sila ay na sa presensya ng Diyos. Sila ay nasa presensya ng Diyos. Kinikilala ni Cornelio ng pangangaral ng salita ng Diyos ay nasa presensya ng Diyos. Ikalawa, kinikilala ni Cornelio na kanyang dapat pakinggan ang pinangaral ni, Christ, ni, ni, ni Pedro sa pagkat ito'y iniuutos ng Diyos. Alam niyo po sa mga preacher, hindi lamang magpipreach kami dahil para makita mahusay ako, magaling ako, No, karamihan ganyan ang ginagawa. Ako sa iyo magpaliwanag, marami kong alam. Hindi po ang totoong layunin ng isang preacher inuutusan sa ng Diyos na ipahayag ang mensaheng nais na ipahayag sa mga tao. Yan ay utos ng Diyos sa isang mga naral. Ay huwag niyang pakita ang galing niya, kundi ipakita niya kung ano yung utos ng Panginoon. And Cornelius was expecting this. Inaasahan din ni Cornelius na lahat ng sasabihin ni Pedro ay utos ng Diyos. At ikatlaw, kinikilala ni Cornelio na nagsasalita sa kanya ay sugo ng Diyos. Kaya na sa kanyang kasabitan, eh, halos sampahin niya si Pedro. Kaya sabi ni Pedro, hindi sumo lang ako. Tao din ako. At dahil sugo ng Diyos, ang pagkakilala ni Cornelio kay Peter, Handa niyang pakinggan ang iniuutos. Handa niyang tanggapin ang iniuutos. Handa niyang isagawa ang iniuutos. Handa niyang sundin ang autoridad ng utos. Yun po yung puso ni Cornelius. Alam niyo, misa ng autoridad sa pangangaral, marami pong dating. Nakadepende po yan sa preacher. Minsan, dahil sa grabe niyang pagmamahal at pagtalima sa utos ng Panginoon na ipahayag ang kanyang kalaoban o pagmaligtas ang mga hinilang, yung authority ng Diyos, minsan dumarating na pasigaw ang kurad ng ginagawa. Sakit sa tinga. Para sa iba, sakit, ayaw ko makinig. Grabe si Pastor Boy, kung sumigaw, bakit kailangan sumigaw? Magdalas ko na ipaliwanag yan. Kahit matitigas ang puso natin kung isa. At kung isa naman ang authority ng salita ng Diyos, dumating ito ng manumanay na mayroong pakikikusa. Diba? Tulad ni Pablo. Sabi ni Pablo sa Romans 12 verse 1, I urge you, brother, for brethren, ipinapakiusap ko sa inyo. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos na ihalay ninyo ang inyong katawan bilang buhay na haing handog sa Diyos. At tumisa naman sa iba't ibang paraan. Gaano, paano man sa dumating, pasigaw man, o patahinig man, mga kapatid din ang babago, authority pa rin ng Diyos. Ang kanya. At alam nyo, sa masandaling ito, hindi kayo nakikinig ngayon para kiranamin at alamin tamang si Correggio. Nakikinig kayo ngayon dahil nagsasalita ang Diyos sa iyo. Nakikinig ka dahil nagsasalita ang Diyos sa iyo. Inuutusan ka ng Panginoon. Pagsisi ka sa gawin ng iyong pagkinig ng pangangaral. Pagulit mo ang nasahan mo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ibaling mo sa Diyos, ibaling mo sa kanyang mensahe ang iyong atensyon upang makinabagga sa Panginoon. 
Alam niyo, kadalasan sa pangangaral na wala pong pagsunod sa mga nakikinig, lumilsot na ito sa pagtigas, lalo ng puso sa tao. Para bang sa akin ka na sa disciple na badyon? Alam niyo sa akin na nilaw? Sa ba ba yun? Tapos ilagay mo sa apoy, na alangan yung apoy, o talagang nasusunog rin na pero tigas sa loob. Hindi ko to na badyon ang gawag nun, alanganin na po ito. Pero kung tamang apoy, may itong luto ang sarap na ito. Isang ganun din tayo, pag tayo nangaral na hindi tayo interesado, walang paghahanda, walang hangarin, walang pagtagla, badyon talaga ang gating. Tumitigas lang. Okay. Kung ito ngayon ay nakikinig, isa itong malaking pagbabala sa iyo. Ito ay isang malaking pagpapala sa iyo. Kaya tanong ko, paano kang makinig? Paano ba dapat makinig upang makinabang? Ano yung una? Ano rin? Ikalawa? Paghandaan. Pangatlo? Paghandaan. Kung ba't tinuwi niya? Sa tuwing may mga nga dito, magaling na siya o mahina siya, yun ang ating gabing ating pili. Okay? Ngayon na lang yun. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tinuruan niyo kami paano po makinabang sa aming pangigiling sa inyong salita. Matawarin niyo kami sa aming po mga pamamaraan at inasahan sa tuwing pangangaral. Kaya wala kami interes, Panginoon. Gusto lang kay Lalo na. Gusto lang namin makinig ay makinig. Dahil meron kami ibang inasahan. Instead na hanapin namin, alisin namin, at hanggapin namin, Panginoon, ang nagkumiran ng alisin ng aming kasalanan. Tulungan tulo, niyo kami na sa pakikinig, lagi po namin itong hangarin, lagi namin itong pagandaan, at lagi namin itong tanggapin sa pagkakitoy ipinag-uutos ninyo sa akin. Amin ka namin sa pangalan ng Panginoon.